Witam ponownie. Gramy w Tale of Hero Zaginioną Historię. Wróciliśmy tutaj w pobliżu domu rodzinnego Olafa i teraz udamy się no, do domu przebrać się. Alia, you've been waiting for me here for two days? No. You're still angry with me. Mm. I'm glad you're here. I, I brought you a gift. It's from the great warrior of the sea people. What's up? I behaved horribly. But I'm not angry at all. You've been waiting for the big task all your life, and when it happened, I screamed at you, when I should have stood by you. You had a right to be upset. These two days you've been gone, I was terribly scared something would happen to you. I'm truly sorry. Stop acting so guilty, damn it! I'm apologizing to you now. Tak, teraz się licytują o to, kto jest bardziej winny. What? You, you villain! That's not fair. <laughs> you. Here's the present I promised. It's a crystal shell. Olaf, it's beautiful. Thank you. Listen, I'm really sorry I couldn't go to the festival with you and that you were worried about me. We'll be married soon and I wouldn't have risked if I didn't have to. You know, Irea was just a child when Oglemius banished us, but she was the only one who stood up for us. I couldn't forget something like that. You never told me about her. There's not much to tell. We were children when they separated us. But it isn't just Irea. Kriegel hates my family just as much as Oglemius. My father killed his brother at King's order, and the Titans are a vindictive lot. Sooner or later he would come after me and innocent people would get hurt. He could have harmed you. That's why I have to go north after him. Attack first, surprise him, that's my chance of winning. How do you intend to fight such a monster? I have a magic weapon, advice of the famous seer and a powerful witch on my side. And you're soaked to the skin! I was just gonna change into dry clothes. Go then. I'll wait for you here. No, to zmieniamy ubranie. Ali już się tak bardzo nie gniewa. Całe szczęście. If I survive. You will. You'll win. You'll come back to me. We'll get married and have many children. Fishermen and craftsmen. And a hero or two. People need heroes. And heroes need someone to worry about them. You're a great girl. That's why I love you so much. Just come back. I'll come back, I promise. Hmm. Kochają tak bardzo, czyżby? O, zostawmy miłostki na później. Teraz trzeba będzie się udać do na lodowe pustkowia, aby pokonać olbrzyma Krugela. I'm ready for the road, but first tell me more about the place where Crew Eagle lives. It's an ice wasteland far in the north. People don't live there, just deeds and strange animals. It is said that the deeds are Crew Eagle's servants, and he is their champion. Who are these deeds who serve? To devowie czy dewianie w końcu? Who knows? They only do business with the dwarves from Dainty Mountains and don't go near people. You'll know them by their blue skin and small height. Blue skin? That's really strange. You'll see for yourself soon. I'll open the portal in the middle of Deeves village. The potion I promised you is on the table. Take and have it with you at all times. No nic, zaraz zobaczymy jak to, jak to wszystko się będzie przedstawiać. Lodowe pustkowie, więc pewnie będzie dużo śniegu, lodu. Ja lubię takie klimaty. Generalnie nie mam nic przeciwko zimie, nawet ją lubię. I thought you said the potion will burn me. Yes, but a sip won't harm you. Find Kroigel and destroy him once and for all. Good luck. Hmm. Zobaczymy, czy podróż będzie bardziej niebezpieczna od tej do podwodnych głębin. Podwodne głębiny, lodowe pustkowia. 
W takie rejony musi się zapuszczać bohater. No bardzo tu ładnie, te wyglądają jak jakieś igla, chociaż nie są ze śniegu zrobione. Takie chatki z kości słoniowej i ze skóry chyba. It's so cold. Why did I listen to Prepa Gala? I should have taken a fur coat. Her position does protect me from freezing, but it doesn't give extra comfort. No to zabieraj się do roboty, spiesz się, rób co trzeba zrobić, a nie gadaj. Na początku by wypadało przetrząsnąć teren. Tu jest kupa śniegu jakaś. Same snow on the hut. A tu jest zaspa. There's something underneath the snow. Part of it is uncovered and it isn't snow. No coś jest pod śniegiem. What is it then? There's something underneath. Can't uncover it with bare hands. Jak widać trzy różne opisy, jak się kliknie na to miejsce. Man having wet hands in this cold would be dangerous. I za trzecim razem zirytowany Olaf się niecierpliwy, że mu każemy ciągle patrzeć na tą zaspę i mówi, że gołymi rękami jej nie odgarnie, więc już możemy wchodzić do chaty w takim razie. Wchodzić, jeśli da się wejść. Niespieszno. Niby mu zimno, a ledwo człapie po tym śniegu. Może boi się, że lód pęknie pod nim. Pierwsze, co tu trzeba zrobić, to zabrać łopatę. Ta łopata też taka trochę dziwna, specyficzna. Brak odpowiedzi, a nie nikogo nie ma w środku, bo trudno powiedzieć, może ktoś jest, ale nie żyje na przykład. Wow, co was this leather cured with? It would sure make a great shield. Tak czy inaczej, do środka się nie dostaniemy. Przynajmniej w tym momencie. Ale mamy łopatę, to podgarniajmy trochę tego śniegu, może. Może tu coś będzie. A już wiemy, że pod tą drugą zaspą coś na pewno jest, przynajmniej jeśli Olaf nie ma zwidów. Olafie, nie masz chyba zwidów, nie? Zimno jest, ale nie tak, żeby, żeby to na umysł działało. Tym bardziej, że masz ten eliksir, który cię trochę chroni. Gdzie to może być? Na jakimś biegunie? Na Antarktydzie? Na Grenlandii? Nie mam pojęcia, szczerze. No właśnie, to się nie musi na tej naszej ziemi przecież toczyć. Koryto, koryto, nie pytaj na co ci to. <śmiech> Twarda warstwa. Hmm. Could that be salt? It's salt. It is salt. No, or rather, leftover salt. Animals driveled on. And I'm tasting it. Oh, yuck. No, nie, ja bym nie lizał takich rzeczy. Ej. To tak jakby się całował z tymi zwierzętami, które jadają z koryta, bo ślinę smakuje ich ślinę. Mm. Ze skrob nożem to. Też może detektywi to tak działają na smak też. Detektywi, poszukiwacze przygód. Czy bohate, bohaterowie, bohater, no. Jedno i to samo właściwie. Wrak, dobrze, że nie wrak człowieka. A ship here? A big metal stake fastened to the keel. It makes sense actually. Nothing but an even ice plane around here. Tak, swoją drogą. Może nie powinienem o tym mówić w tym momencie, ale wczoraj była walka kliczki za damkiem. Jeden z naszych pięściarzy powiedział, że Kliczko to wrak człowieka, no a podczas walki widać było co innego. Tu jest róg sailingu. No ale nie, nie możemy go wyciągnąć, bo jest pod zmrożonym lodem. Pójdziemy sobie dalej. O, jakieś żyjątko, bo oczka się świecą na żółto. Co jest? Coś się tam.
A snow cat with four kittens. Kitch, a kitch, cute kitch. family. Kitty, kitty, kitty. Jak to mówiłam w obcym. Sigurnej Weaver. No. Pogłaskaj kotka. Wonder if I can stroke it. Ouch! The monster scratched me. Just you wait, kitty. This is not the end of it. O, agresywne koty. Jakieś dzikie koty. Drzwi z jakimś symbolem narysowanym. Jak człowieko, człowieko roślina. Albo człowiek ze zdeformowanymi kończynami górnymi i z czymś na szyi. Poziomym. Hmm, nie mam pojęcia co to może być. A tu znów kolejny znak zapytania. A lever made of bone, but it's frozen and I can't move it. Zamarznięta. Posyp to solą. Salt should melt the ice. Hope I have enough of it. Patrzcie jakie sól ma szybkie działanie na lód. Będę musiał zapamiętać. To jest dźwignia. Przesuwamy i słuchamy. Słychać dźwięk łańcucha, jakby się jakieś drzwi otworzyły. Ale to nie są te drzwi. Hmm, niespodzianka. No nic, ale my chcemy na razie te drzwi otworzyć, więc... Przesuwamy najpierw do pozycji wyjściowej. Znów słyszymy jakiś dźwięk, czyli tamte drzwi pewnie znów się zamykają. I teraz w położenie numer dwa, górne położenie niech będzie. Dźwigni i drzwi otwierają się i bardzo dobrze. 